നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൽഡ് ലൂപ്പിനെ പറ്റിയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും മുകളിലുള്ള ഐ കാർഡിലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വീഡിയോ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ എപ്പിസോഡ് വൈസ് ആണ് ആ എപ്പിസോഡിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി സീ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോളിലൂടെയാണ് വൈദ്യു ഇപ്പം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് തന്നെ ഒന്നിലധികം തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൂപ്പില്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂപ്പ് ഇല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ എൻ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്താ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അത്രയും നമ്പർ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സെയിം ഫാക്ട് അല്ലേ ആ നമ്പർ മാത്രമല്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്പറിലെ ചേഞ്ചിലൂടെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് ലൂപ്പ് വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ലൂപ്പ് അല്ലാതെയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോറ്റും ഇഫും വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ഗോറ്റു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഗോറ്റു വെച്ച് ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂപ്പിൻ്റെ സഹായം വേണം അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൂപ്പാണ് വൈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ലൂപ്പിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് ലൂപ്പുകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ലൂപ്പുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതും കൂടി അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഏതായാലും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു രീതിയിൽ ആദ്യം പ്രോഗ്രാം എഴുതി കാണിച്ച് പിന്നെ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഈവൻ നമ്പറുകളാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധാരണ കോഡ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാനധികം വ്യക്തമാകുന്നില്ല ഞാൻ ചെറിയ സ്പീഡിൽ അത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഈവൻ നമ്പറുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി സാധാരണ രീതിയിലാണ് എഴുതിയത് ലൂപ്പ് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നിങ്ങളെ റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിലും സുഖമായി നമുക്ക് ലൂപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൈൽഡ് ലൂപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം വൈൽഡ് ലൂപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫുള്ള് മായ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ലൂപ്പിനും മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ആദ്യമുള്ളത് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ലൂപ്പ് എത്ര തവണ കറങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഷ്യലായിട്ടൊരു വേരിയബിള
ഇപ്പോൾ സീറോ എന്ന് വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പം ഐ സീറോ ആയി ഇനിയും നമുക്ക് ലൂപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ലൂപ്പിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ലൂപ്പ് വയൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഐ എല്ല് ഈ വയലിൻ്റെ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അതായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് ഇത് പത്ത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഒന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സാണ് വേണ്ടത് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടെൺ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇനി ബോഡി ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കിടക്കുക വെച്ചാൽ ആ ആ ലൂപ്പിനുള്ള പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇൻഷ്വലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ പിന്നെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അപ്ഡേഷൻ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻഷ്യലായിട്ട് സീറോ ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പം എനിക്ക് രണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻഷ്യലായിട്ട് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇൻഷ്യലായുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലോജിക്കിനനുസരിച്ച് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് പ്രിൻ്റ് എഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ന്യൂ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഐ ഈ നിലവിൽ ഇൻഷ്യലായിട്ടുള്ള വാല്യൂ രണ്ടാണ് ഇനി ഐ രണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഐ രണ്ട് വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നേരെ വയലിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കിടക്കും ട്രൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൂപ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഐ ഐ കൊല്ലൂ ഐ പ്ലസ് ടു അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ലൂപ്പിൻ്റെ പൊക്കത്ത് പോയി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണോ തെറ്റുന്നത് അപ്പോഴാണേ അപ്പോഴേ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം റൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്തൊന്നര അപ്പം നമുക്ക് യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലൂപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തീർച്ചയായും ഡാറ്റ മേടിക്കണം അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ആ ഈ പ്രോഗ്രാം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം എന്നെന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ വേരിയബിളും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഈ പത്തിന് എല്ലാം നമുക്ക് ഇനി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വേരിയബിളാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് അഞ്ച് ഇടവിട്ടാക്കണമെന്നെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ അമ്പത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടിനോട് പിന്നെ അഞ്ച് കൂട്ടും ഏഴ് ഏഴിനോട് പിന്നെ അഞ്ച് കൂട്ടും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഷ്വലൈസേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാല്യൂ മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പത്ത് അമ്പത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ആ ഒരു രീതി വരും അപ്പം ഇത് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു ചെക്കിങ് ഉണ്ട് ആ ചെക്കിങ് ത്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൂപ്പിൻ്റെ അത് കയറുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇൻഷ്യലായിട്ട് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇതിൽ എൻ്റെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നില്ല നേരെ ഗെറ്റ് സീസൺ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതാണൊന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ സംഭവം ഇത് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് നമുക്ക് ഈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഐ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം രണ്ടിൻ്റെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഐ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഏത് രീതിയിൽ വേണേൽ എഴുതാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്
ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട് പേര് ഓർഡിനോ എന്നാണ് ആ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അതിൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും നമ്മൾ ഈ സി എന്താ സി എപ്പിസോഡ് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകളുടെ എല്ലാം പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മുകളിലുള്ള ഐ കാർഡിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിൽ കയറാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിലും നല്ല എപ്പിസോഡുകളായി ഇനിയും നോക്കാണ്ട് വിട്ടാം ഇറ്റ്സ് മീ ജയശങ്കർ ജെ പ